一日之计在于晨，一晨之计在于粉儿。鲁迅先生当然没说过这句话，说这话的人是他，林家润，一个地地道道的长沙人，从大学开始出国留学工作，策展人的职业让他工作十年里不断穿梭于世界，把各地美味也是吃了个遍，但最终还是对那一碗粉的执念，把他从米兰换回了魂牵梦绕的家乡。比起湖南人对米粉的钟爱，那是打小刻在基因里的。睁眼米粉，闭眼米粉，可毫不夸张。这不，为了嗦粉，长沙人民还特意打造了一条米粉街，号称一条街嗦遍全湖南。而林家瑞的心里早就描绘了一份专属自己的嗦粉地图。猪油加酱油，就知有没有。这就是猪油拌粉，俗称光头粉。如此光秃秃的就敢呈上桌面，其中最大的底气还得是粉。吃圆的，吃扁的，要湿粉，要干粉，这是嗦粉行话。根据圆扁、粗细、做法、地域以及码字的不同，能分出上百种旁支。但好吃的米粉一定离不开好的稻谷。湖南得天独厚的种植条件，将稻谷分为早晚两季。好吃的米粉多选用的是直链淀粉含量高的早稻，米粒在水里泡制松软，再将其打磨成米浆，浸到蒸盘蒸熟成型，自然晾干。最后切制成条，这便是长沙人最爱的扁粉。看似简单的猪油、葱花、剁椒和酱油调味，却能让嘉瑞一口入魂。吃完了干粉，咱们再去瞧瞧湿粉。米粉本无味，全靠汤头配。哎，都说吃粉吃汤，好的汤头啊，能让朴素的干粉变得光鲜亮丽。而米粉界汤头最鲜的，莫过于佳瑞妈妈的家乡粉。我妈妈是郴州人，然后小时候经常带我去郴州吃烧州粉。第一次去吃的话，年纪很小，然后听到这个呃烧州粉的名字有一点害怕，然后后来呃去吃上之后就上瘾了。杀猪粉这个充满江湖气息的名字，听起来略显生猛，吃起来却暖入心间。房间常说，为了一碗粉，杀了一头猪，那是因为杀猪粉的码子最看重一个“鲜”字，一定要赶在日出之前，用当天现杀的猪仔，取出猪下水，才能留住本身最佳的鲜味。黎明是白鹿堂杀猪粉店的老板。头天晚上就要为第二天的高汤做足准备。主要是新鲜，啊，每当天的早上烧的猪，现烧的猪，就靠胡椒或者碱丝来取鲜。猪筒子骨混合鸡骨，大锅熬制，炖出浓香，熬足一个通宵才算过关。呃，我回国之后呢，然后就经常去吃这家烧制粉店，然后离解放中路也比较近，早上啊，然后晚上都去吃。清晨七点，随着第一位食客的到来，新鲜的猪肉、猪血、猪杂也都如期而至。高汤入锅，食材混合捣碎，汆汤白灼，胡椒去腥，再添上一颗圆润饱满的秤砣蛋，最终把灵魂高汤浇灌碗中。至此，一碗杀猪粉便有了鲜活的味道。老顾客都会再去夹上一筷子细姜丝和腌辣椒，这是他们和这家店之间的一种默契。味道蛮好，因为我在郴州吃过这个烧猪粉，嗯，我觉得跟在长沙市也有点好多家嘛，这种烧猪粉，咱长这个做的最好。我经常来这边吃，嗯，就一个鲜，而且还比较划算。不同于马子纯粹专一的杀猪粉店。南门口金陵老店的炒马可能不太适合有选择困难症的你，马子琳琅满目，让人目接不暇。老板，今天鸭脖怎么样？哎，今天鸭脖很新鲜。那还是拿个呃鸭脖粉来。好
一个羊肉汤，先请坐了啊。嘉瑞点的是镇店马子，腰花粉。腰花和辣椒大火爆炒，在酱汁和芹菜的包裹下，没有了一点的腥味趁着热气，一股脑倒入烫好的米粉上，汤汁浸泡，米粉充分吸收了马子的鲜辣，香到忘乎所以，辣到畅快淋漓。我们这个店已经在本地开了四十多年了，一直在这个地方。现在南门口应该我们这个店开的算比较久的了。我们一直专业买粉，配菜现炒现做的有四十多种。老板，今天鸭子好新鲜。今天早上刚生来的。对，我经常来，这么多年的老牌子，因为挺挺值得信赖的。来的都是老熟人，吃的也都是老味道，感受的都是彼此给的那份信赖与依赖。还有一家二十四小时营业的老店，也是嘉瑞的必选项。深夜的香椿路上，这家店总有一盏温暖的灯在为谁而亮着。也许是晚上跑车的师傅，也许是加班后疲惫而来的打工人，无论多晚，都能让你吃上一口热热乎乎的粉，消去对生活的倦怠。这便是矮子粉店。长沙很多粉店都是二十四小时营业的，就算我加班的很晚，我都能找到一家自己喜欢的粉店。这家店的特色码子是肉饼蒸蛋，嗯，比较清淡，比较适合晚上吃。依靠特色的蒸马闯荡江湖，矮子粉店有着自己对米粉的八卦阵，肉饼蒸蛋的猪肉肥瘦比例一定要恰到好处，剁碎的肉末与生鸡蛋用土陶蒸碗放进蒸笼，在水蒸气里渐渐融为一体，变得圆润饱满。谁能想到，这一看似清淡随意的食材组合，却一举击败火辣辣的各路马子，成为食客们的心头好。今年已经是矮子粉店开业的第三十六年，多少人在这里从青丝吃到白头，又从少年吃为人父。正是三代人的兢兢业业，守护着一代又一代长沙人记忆中的味道。一粉儿可以百吃，但要论最百变的香味还得是经典的街头小吃。有人就为此而沉迷，无法自拔。这个年轻人就是纸巾。作为一枚美食博主，他曾探访国内外的米其林高星酒店，最后却被长沙的地道小吃击中了味蕾，让一个原本不喜辣的广东人驻足在了这座城市。现在的日常就是走街串巷，给天底下的干饭人们写出最精准的干饭指南。文妙平，作为繁华五一商圈里唯一的老城区，是长郡中学莘莘学子常念不忘的美食街道。走，跟着纸巾，带上五幺二季的胃，探访一下老一辈长沙人追忆旧时光的根据地。这是我在文妙平发现的炸炸炸宝藏小店，然后我最喜欢吃这个炸土豆。常见的炸串被霸蛮的湖南人取了这个自带音效的名字，仿佛已经听见高温油锅里的沸腾。湖南人口味喜重，油炸便可大展拳脚。街道两旁有颇多这样的炸炸店，别看店小，可都是上了年纪的老摊铺，记录了长沙人儿时最童真的记忆。炸炸炸的世界里，食材丰富，种类繁多，数量可以跟火锅店媲美。在挑食的人也能挑选到心中所好，每样菜熟的时间不同，油炸的程度就显得尤为重要。所以选好菜品后，老板赵姐会悉心分类，挨个将串串丢入油锅蹦迪。不同于其他的炸炸店，赵姐会将炸过的食材在铁板上二次翻炒。淀粉和蛋白质在一百八十度的油温中发生着奇妙的美拉德反应，赋予炸串独特的色泽和风味，最后再淋上辣椒油，变成直击味蕾的美味。作为重度肉食新人的聚集地，荤素相间的文妙平炸炸炸，成了孩子们每次放学后最美的期待。
看一下这家门口排很多人的，是我每次来长沙都会过来打卡的。祝你们天天开心啊！祝你天天开心。剁辣椒是湖南人必备的居家好物，而这位逢人就笑的大姐便开着一家专门卖剁辣椒的店铺——湘军剁辣椒。除了剁辣椒，他家也做了很多腌菜，各式腌菜、辣椒堆成一座座蓄势待发的红火山，供食客们试吃。红灿灿，辣油油，远远看着就舌头打颤。呃，这就是他们家的招牌木瓜条，这里已经吃了好几个。嗯，我最爱吃的就是这个，因为它脆脆的，香辣香辣。纸巾吃的是停不下来，店里的客人也是络绎不绝，有自己吃的，还有给亲朋好友带的，都是冲着老板娘的手艺慕名而来。你像我们这个店呢，开了二十几年了，这菜头你如果买这个你要找进来，有时候下午没有，这是剁辣椒，分手跟切的，它可以炒菜、蒸菜、吃粉、吃面条。韧而不柴的木瓜丝，爽辣脆口的萝卜条，季节现工的下饭刀豆，老板娘不厌其烦地介绍着，怎么吃，如何保存，事无巨细。这份爽朗也给每一位食客带来了好的心情。反正每次就是呃朋友啊，外地的什么亲戚啊，基本上都会给他们带这个。然后这一次来买是给我姐,姐买的，她也喜欢吃这个。嗯，盐煎，挺好吃的。吃完辣的，再一点紫苏桃子，清爽解腻。紫苏桃子浆是小吃街头去腻解辣的不二法宝。草本植物紫苏原是一种香辛料，加入紫苏的菜肴，透着一种让人胃口大开的香味湖南人爱紫苏，很多湘菜里都可以见到它的身影，就连粉嫩嫩的桃子，他们也不肯放过。在被辣味侵占的长沙街头，一碗酸甜可口、刚从冰箱里拿出来的紫苏桃子浆，把我们正在灼烧翻腾的胃从水深火热里解救了出来。奇妙的组合，清脆的口感，酸甜的汁水汩汩入喉，嗯，满足。北有冰糖葫芦，南有糖油坨坨。熙熙攘攘的人群中，你总能看见几个姑娘拿着串好的糖油坨坨，欢笑着从身边走过。这样活色生香的画面，让人看着就心生美好。而这些金黄诱人的糖油坨坨，大多出产于朱师傅的小摊。我们现在去吃的是朱师傅的糖油坨坨，一个煤火炉，一口大铁锅，一大盆糯米粉，还有一双古法烹饪的匠手。朱师傅就靠着炸糖油坨坨这门手艺，在文庙坪扎根了三十年。别小看这个连招牌都没有的小摊，一天能卖上百串。来来往往的人，谁馋了都会来买上一串。朱师傅的糖油坨坨，每一串都是现场制作，生意再好也不慌不忙。揉面捏团，在盘子里排兵列阵，再一个个遣送入锅，手持三寸铁铲，细火慢熬，不断翻动。油里加入红糖，随着高温和糖色的融入，慢慢变色，熬到最后，就像个吹胀气的小气球，争相浮于油面之上。一口下去，先感受到的是一层脆脆的糖壳，金黄脆糯，香香甜甜。糖醋鱼好好吃啊，又酥又脆又甜。百年传承下来的林小吃，撑起了西文庙坪整条街的甜，也早已成为湖南市民平凡生活的一部分。文庙坪老街巷的居民区里，藏着家长沙最韵味的小波子甜酒——羊嗲甜酒，开了三十八年，只此一家，绝不开分店的营业理念。让一家人半辈子都守在了这里，因此吸引了不少街坊近邻和慕名而来的食客，完美诠释了“酒香不怕巷子深”这句话。你坏了啊！看今天味道怎么样？好的，谢谢。甜酒汤圆、甜酒冲蛋就是其中的代表作，酒糟粒粒分明，大米发酵后带着微酸的清香，打散的鸡蛋倒入盛着甜酒的小锅里。瞬间四处散开，蔓延成一朵朵绽放的蛋花只需一口就醉到人的心坎里
，我们的店基本是八七年开始的。然后从一个小摊养起，再到我金嫂要求把这小店规模扩大了一些。但是我们还在这个巷子里面，因为这边很多是熟客本地人，我们这边怎么说，运营成本比较贴近于生活一些，对他们我感觉是要友善一些，所以我们一直还没有搬到大的商业区去。物价再涨，价格不涨。秉承着父亲的开店教诲，小杨是要把这口回荡在文庙坪上空的微醺，一代一代的。传承下去，甜的吃多了，各位会不会有点齁嗓子眼儿？也是时候去尝尝风靡全国的鸭肉特色小吃了，长沙臭豆腐。长如果我有十块钱的话，九块钱买臭杆子，一块钱坐公交回家。想吃最经典的味道，就得去黄兴雕塑下的那条步行街。这条街全长不足一千米，却是长沙夜幕下最繁华的地方。人群纷至沓来，新潮与古韵在这里交织，初看惊艳，越品越有滋味。就像要找的这家店——董顺桃小粒臭豆腐。一个个小家碧玉，小巧玲珑，口味也非同小可，保留着长沙臭豆腐一贯的漆黑外观和神奇臭味。块头小，不但可以更好的与热油拥抱，让味道更加酥脆，还能保证一口一个不会溅出汤汁让妹坨吃起来也能保持精致。火候足够，用漏勺捞起，将汤汁、蒜蓉、香菜灌入其中。灵魂之处啊，就在于最后那勺辣椒酱汁儿，让小小的豆腐由内而外的沁人心脾。趁着这股热乎气，迅速送入口中，用门齿缓缓扣开香脆外皮，汁水迸发，满口惬意。辣都百味。推荐的是百味的人生，不撩起口舌的欲望，何谈生活的精彩纷呈？不论是嘉瑞这样的老长沙人，还是纸巾这样的新长沙人，选择留在长沙，是味蕾向这里递上的一封告白情书。人事变迁，见证了食物的相逢，食物聚散，成就了。这人间百味，天造星秀长沙星，地设郡县长沙城，在长沙这个全国闻名的美食之都里，就有这么几家只有当地人才知道的老餐馆，因为不做宣传，名气也就全靠食客街坊们的口口相传。岁月的洪流虽卷走了老一辈的青春，却未能影响到他们在老长沙湘菜界中经典的地位。来，我告诉你们啊，这个肉你们看有什么不同？你看哪个小朋友搭的对？我们开了三十二年，我从九零年到现在，我们没有分店，也没有加盟店，只做好这一家。这个戴着红色波点头巾的大姐是店里的老板娘。虽然大家都爱叫老板娘一声娟姐，但娟娟餐馆其实取自她女儿的名字。我的名字呢，其实是个男孩子名字，我叫徐晨。娟娟餐馆这个名字是用我女儿的名字命名的，娟娟。甭管徐姐、娟姐，姐的手艺可是让本地的老饕也赞许有加。都是一些湖南地道的湖南菜嘛，这个老板娘也是长沙人嘛。有些菜都是他自己结合生活经验开发的一些菜品，比较符合我们长沙人的口味。可以了，不用点了。你满意，我们就满意了。好的，不好吃配我啊。他热情豪爽，为人实在，食客们来到这儿就像回到了家里。坐下来交由娟姐张罗，也是省力省心。我本人原来是当幼师的，当了十二年幼师，专门教唱歌舞蹈的。后来我自己很喜欢炒菜，所以我的很多菜品都是根据我的那个舞蹈里面的想象编排，我自己自创的。
朋友，你认识的厨师里有几个是会跳舞的？更别提娟姐的舞蹈灵感，还让研发出来的菜品都成为了店里的招牌。美味鲈鱼便是每桌必点，而且每日限量供应，堪称店里的头牌绝绝子。这道菜的名字简约，味道却绝不简单。每天送到店里的新鲜鲈鱼，在大厨行云流水的刀法下，改成大小匀称的鱼片，如同鱼鳞一般错位摆盘，再把鱼头翘手立起，接着撒上秘制的鲜红剁辣椒、盐和酱油，最终放入到提前预热的蒸箱里，在高温下让简单的佐料慢慢穿梭，直至全部进入新鲜的鱼肉，剩下的就让时间。交出答卷吧，等待的间歇，咱们再去瞅瞅另一道镇店之宝——秘制铁板鹅肉。我们是百分之百的鹅胸肉，鹅的鹅胸肉做的。这道菜做出来以后，也不是什么招牌菜，是客人吃出来的，觉得很好吃，还说是我们的镇店之宝。鹅肉啊，对火候有着极高的要求，油温精准把控才能下锅。切成小块的鹅胸肉被滑入油中，不断搅动，使其在油泡中沸腾起舞。断生后需立刻出锅冷却备用。只有速度够快，鲜嫩才能经受住高温的考验。重新起锅，蒜末、小米辣和泡椒迅速爆香，鹅肉也重归舞池，迅速与其他小伙伴打成一片。一番热情桑巴之后，被集体运送到加热好的铁板上。铁板的温度二次激发了鹅肉的香味儿，在滋滋作响里，共同完成了这场绝伦的演绎。那鲜活软弹的口感，更是赢得了观众的阵阵掌声。它这个菜比较辣，比较符合湖南人的口味。来过很多次了，最喜欢他们这里的招牌菜就是这个鹅肉，鲈鱼鲜滑，鹅肉爽辣。还有一道秘制豆腐，更是老少皆爱的特色原创。那个豆腐比较适合他。为了让您吃到醇香的味道，做菜的豆腐可都是后厨现场自制的。你看，大厨不断搅拌着锅里的豆浆，向上舀起，就像一条丝滑的绸带。趁热间倒进方形盘，再放入蒸箱里蒸熟。新鲜出炉的自制豆腐就像端端的布丁，虽是柔软易碎，可在精湛的刀法之下，还是简单几招就被分割成了规整的小块。放入油锅之后，豆腐们乖乖原地成型，变得外焦里嫩。最后淋上秘制酱汁香菜装点，开吃。终于到了鲈鱼的出炉时间，伴随着呼之欲出的蒸汽，鱼肉也变成了雪白的颜色。头尾虽还有些断生，可娟姐对此有着她独特的解释和坚持。那个鱼头和鱼尾煮熟了。就没有这个造型的美，这是其一。其二的话，就是我们湖南人新晋起，吃完以后有头有尾，有吃有鱼。鱼骨必须去掉，鱼肉必须鲜美，头尾必须留下。正是对细节的挑剔和执拗，才让美味鲈鱼成为了食客来电的必点美味。如果您没吃到娟姐家限量的头牌，先别急着遗憾，咱们可以再去长沙摩天轮脚下的林子冲路转转，那里也有一道惊艳的鱼肉料理等待着与你相遇。苦瓜和鱼这两个看起来完全不搭边的食材组合，却在老板刘玉春的大胆创新下，碰撞出了奇妙的火花。吃过后，保准让你上头。清晨天微亮，新鲜的活鱼扑通入缸，这些便是今天店内的主角：中华鲟、回头鱼、黄辣丁。每一锅苦瓜烧鱼都现捞现杀，食材是看得见的新鲜。
鱼肉剁大块，先煎后炖，熬至奶白汤色才算合格。加一勺剁椒是香菜的标配，而苦瓜味饱清脆，往往与青椒最后入场。盖盖焖炖，让辣椒的火爆与苦瓜的清爽慢慢交汇，最后盛装倒入紫苏打底的小铁锅。得嘞，上桌。那个苦瓜不苦，挺好吃的，汤也很好喝呀。汤的味道就是紫苏叶还比较重一些，挺好喝的。汤的鲜味都出来了，也没有怎么像说紫苦瓜会苦，也没有那个感觉，鲜味还是很。先喝汤再吃鱼，一看就是讲究人。鱼肉 Q 弹饱满，鱼汤鲜美浓郁，苦瓜褪去苦味，变得清甜软糯。所有的味道在氤氲的蒸汽中达成完美共识。我我先生看这个例子看了十几年了，这苦瓜烧鱼它是自己亲自研制出来的。十几年来，刘玉春为了保证口味的稳定，每一锅苦瓜烧鱼都坚持亲力亲为，哪怕店里每天人满为患，也丝毫没想过扩张，不忘初心的坚守着小店最初的那般滋味。有人说，世界上最极致的口味永远是妈妈的味道。在苦瓜烧鱼的不远处，有一家老字号的老师傅餐馆，就凭借着一道妈妈的菜闯荡江湖，三十余年屹立不倒。我们这店从九一年开始，现在已经三十年了，都是自创的菜。我们叫必点菜，就是牛肉末、生煎蛋。我女儿喜欢吃这个鸡蛋，她像挑个花样给她吃，就搞牛肉末放里面煎着炒一下拌饭，很好吃。所以我们就发明了这个菜。稀疏平常的食材，一个简单的炉子，一口刷了油的小锅，五个饱满诱人的鸡蛋，撒上提味去腥的胡椒粉，再淋上提前秘制好的牛肉酱末。待火一开，现场搅拌至沸腾，这便是因爱而生的牛肉末生煎蛋。鸡蛋微熟生花，与肉末完美融合，充分吸吮着酱汁。等到慢慢凝固，再舀起一勺盖在米饭上，哪个干饭人能抵抗得了这个仪式感？老板也没想到。当初为讨女儿欢心的一道菜，如今成为了全国各地吃货心中的打卡期待。提及记忆中的霸蛮味道，年近花甲的胖哥可是深谙其中的秘诀。这个辣比较重的，就这样口味。三张桌子，一口灶台。胖哥饭店十多平米的空间，挡不住慕名而来的食客，也挡不住口味鸡迷人的香气。口味鸡最好吃。口味鸡也叫老姜炒鸡，是店里的下饭招牌。这个鸡汤拌饭，这个汁很香的。胖哥食材选取相当考究，一定要用运动型的健美鸡，肉质才紧实鲜嫩，没有多余油脂。老姜要切成大片，使其全部的辛辣融入酱汁儿。鸡肉要待在酱汁里充分吸收，直至入味儿。辣椒的辣，老姜的辛，层层推进，每一口咬下去都让人欲罢不能。这个辣味豆是长沙市目前做的最好的一种，口味很好，淡淡的，鲜香的，我们从小就吃它。黄豆经过腌制发酵，就成了湖南人餐桌上最常见的配角儿——腊八豆。胖哥说，它可以跟很多食材组合，最简单的就是腊八豆炒蛋。看似波澜不惊的组合，却让胖哥打造成了老长沙最正宗的味道，变成了一道费饭的好菜。我们经常来这家店吃，每餐都可以吃到两三碗饭。胖哥在开店的二十多年里，每一道菜品都是亲手制作，为的就是保留住食客们记忆中的味道。我们只做一餐啊，限量，然后是再多的话，就是我胖哥他也很辛苦，做不过来。一句话，透露着胖嫂满满当当的关心，却也流露出了夫妻想要逐渐退隐江湖的心情。可正是因为限量的口味，才让胖哥饭店
变得弥足而珍贵。一半山色，半城烟火。藏在街头巷尾的这家无忌口味馆，对长沙味儿的精髓可是有着自己独到的见解。嗯，这是我们两夫妻经营了十几年的一个最具有长沙家常口味香菜的一个四道特色菜的一个老店。嗯，长沙口味虾、长沙口味花甲、金牌手撕鸭、小笼包豆腐。这都是长沙人最爱吃的菜，我老公就是地道的长沙市的，他知道长沙人爱吃什么菜，所以说把它缩短成了四个菜。看到“只做四道菜”这几个大字了吗？如果你按耐不住，好奇走进了店里，热情的老板娘一定会邀请你尝尝她新鲜出炉、正打算真空包装的金牌手撕鸭。不同于其他的湖南特产，这是真正带得走的湘菜味道。呃，这鸭子就是要往外边邮寄的。嗯、呃，打电话过来说是上次来店里吃鸭子好吃，现在想吃这个长沙口味的鸭子，让我们给他寄过去。那我们全国各地就搞这个真空包装邮寄的，打开就可以吃啊。嗯、啊，这都跟店里吃的味道一样。手撕鸭，那种卤料呃配方都是我这个祖传的卤料配方。这里没有一只鸭子可以逃脱传承下来的秘制卤料。褪毛后光溜溜的鸭子，保持着标准的鸭式下前队列，头朝下，尾朝上，一起跃入了卤汤的大锅之中。秘制卤包的放入豆流，也让汤底变得愈加浓郁起来。而煮熟的鸭子，则全被染上了诱人的色泽。然后我们就送过来，我们开始卤，卤了以后的话，放凉了以后就撕，撕成一条状的。这是这有讲究的，这。这不是随便撕的，不能撕的太碎，也不能撕的太大，要是一条一条的这种，别人吃着好吃又入味。接下来就是炸，炸完以后就是炒，这一共是四道工序。撕碎后的鸭子带着秘制卤料的香气，开始了在高温油锅里的闯荡。原本软嫩的卤鸭变成了有嚼劲的卤鸭肝。而最后的点睛之笔是用干辣椒爆炒，鸭肉在与佐料交融冲击后，吸收了火爆的辣味越吃越辣，越辣越想吃。长沙人喜欢在一道菜的名字里加入“口味”二字，而如何能在口味的江湖里夺得一隅？吴老板有着自己的手下乾坤。鲜活小龙虾洗净过油，肉质逐渐在油锅内缩紧，迎接它的将是一顿爆炒。带干辣椒和佐料，在油锅里噼里啪啦散出香气，再从卤鸭汤锅里舀起那勺老卤汁，倒入淹没控完油的小龙虾。至此，无忌口味虾。就拥有了专属于自己的独家味道。相较于口味虾，口味花甲的味道会更为独特一些，而秘密就藏在了吴老板的配料之中。我的花甲都是我用我独特的腌制配料炒制而成。新鲜花甲在沸腾的水中慢慢开口绽放，喷香的蒜末辅以紫苏和辣椒，再添入卤汁。味道得以迅速跃迁，开了口的花甲汲取着汁水的鲜辣，在韭菜的点缀下是火辣的惊艳之味。尝过麻辣鲜香的口味虾和花甲之后，舌尖急需一口清爽的小葱拌豆腐，因为它能帮你从麻木的味觉里挣脱出来。嫩豆腐淋上老板娘的秘制酱汁之后。丝滑冰凉的口感与清爽的豆香交织，瞬间俘虏喷火的味蕾。虽然我这四道菜在长沙都普遍可见，但是因为我这是所有的这些四道菜里面都有我自己独特的秘方，我的宗旨是用最经典的菜式留住最真挚的客人。这些，就是无忌夫妇对长沙味道的解读，经典却不贪多的地道之味。
三十二年里，娟娟餐馆墙上的合影越来越多，她见证了一代又一代长沙人的成长。十四年来，刘玉春始终坚守着初心，带着一家人兢兢业业守护着本初的味道。无论是只做一餐的胖哥胖嫂，还是只做四道菜的无忌夫妇，他们对老味道虽有着各自不同的理解。但相同的是，他们一生专注一件事，一辈子只驻守一家馆，都想要将最好的味道永远留在湖南人的时光回忆里。无论岁月更迭，世事变迁，总有一家老餐馆会在那里等着你，用它的温暖与至诚给予你最大的慰藉，跨越山海，生生不息。有人说，爱吃宵夜的人都是对生活有品味、有追求的人。郭巴就是这样一个人，为了心目中的诗与远方，不惜辞掉了稳定的国企工作，去环游世界，最终在方寸乡野之间开辟了一片属于自己的桃花源。因为我这个职业的原因的话，我的作息是非常的不规律的，呃，所以我非常喜欢吃宵夜嘛。因为像湖南人民的话，我觉得宵夜这个东西是必不可少的。洒脱、逍遥、敢闯、透彻，却始终放不下《辣都夜话》里的那些销魂传说。忙完营地的工作。踏着暮色，郭巴街上下了班的女友迅速加入到浩浩荡荡的觅食大军里，准备在深夜美食的享受中来一次情感的升华。长沙的内河文化，一半沉没在岳麓书院的灰墙上，一半就盛开在这人头涌动的夜市摊里。四方平就还原了长沙街头生活的温暖尺度，甭管光鲜亮丽还是日理万机。一下班还是得涌进这里的夜市，整上两口才算今天没白忙活。全长沙最好吃的梭罗，现炒现做，欢迎您来品尝。梭罗是长沙最早抢占宵夜市场的特色之一，锅巴经常把它作为夜市狂欢曲的第一道开胃菜。紧实而有力的螺肉，带着泼辣带劲的异味。梭罗还是要吸、嗦才好吃吧？嗯，是的。尖椒、八角等香料在螺肉上催发出不可思议的鲜香咸辣。用舌尖轻轻抵住里面的螺肉，先用力一吸，再嗦一口包裹的汤汁儿，带味儿。还想吃么的呀？嗯，可以吃小龙虾。好，去买一下。就喝那个小鸡，小鸡，嗯。宵夜中我最喜欢的就是小龙虾了。人间的情愁稍纵即逝，一份香辣可口小龙虾却是宵夜江湖里永恒的灵魂。小龙虾又称客氏元鳌虾。有着极其顽强的生命力和适应能力，在美洲大陆泛滥成灾，却成为了我们中国人餐桌上吃不够的佳肴新虫。借着作为水稻之父故乡的优势，长沙人把小龙虾养在了水稻田里。通过水田的间隙，不仅可以节省养殖空间，还能让虾的排泄物为土地去增加肥力。这可是生态环保循环农业的大智慧。据说，在四方平的一届梭虾比武会上，曾创造了一碗吃下近十吨小龙虾的记录。再看看大排档的餐桌上，每一桌都能看到虾影飘逸，油爆虾和口味虾更是桌桌必点的爆款。而对于料理，他们宵祭可是有着自家的独门绝技，洗虾。是让油爆大虾好吃至关重要的一招。每日新鲜的小龙虾需先用白醋加水泡洗，待杀菌除掉土腥之后，手势迅速随眼波而动，提刷在手，左右盘绕，上下翻搓，这便完成了第一步的清洗工作。而控制油温，则是油爆大虾的精髓。锅中放油，待烧热后，便请红将军下锅应战。
，待表面呈露鲜红后，迅速捞起，首尾横扫过后，整颗虾已是满面油光。双袖骄阳之间，再次过油，时机一到，便可盛虾装盘，看起来就令人食指大动。我不是一个专业的剥虾人。吮完虾头，再吃虾肉，质嫩爽口，鲜香沁人，每一口都是幸福的味道。相较油爆虾，出身地摊的口味虾更是风头正劲，气势正强。已足以威胁到剁椒鱼头在湘菜中的老大地位，色艳汤浓，味重香辣无比，看似只是简单的浓油重辣，实际却需要一锅好汤汁去搭配调味而肖大哥的口味虾最绝绝子的地方在于这把灵魂紫苏，在火舌的招呼之下，与小龙虾同工同手，混香爆出一股征服感十足的热辣之味最后以香菜做点睛，完美收官。和前两位爆款虾比起来，蒜蓉小龙虾可算得上是一股清流，一把蒜蓉就让鲜美的灵魂得到升华。倒入蒜水和秘制调料，只待下锅煮沸，等待的过程拿汤汁不断淋灌入味装盘列阵后。再浇灌上一层灵魂蒜蓉，飘香扑鼻之下，味蕾已是蠢蠢欲动。简单一招筷子略拨，蒜蓉虾兵便被卷入舌尖，成为了锅巴和女朋友的口下败将。最后登场的便是香辣虾尾，这可更是湖南人的深夜挚爱。虾和香料几乎各占一半，葱姜蒜搭配辣椒段和辣椒酱下锅后，先炒出红油。再加水盛汤，放入虾尾，经过高温的炒烧之后，香气也浓郁起来。掌勺的火候恰到好处，虾尾也被浸得透彻饱满，浓汁鲜辣与虾尾之间完美融合在一起。出锅盖入洁白如雪的面条上，一滴不差的淋上汤汁一个香辣虾尾盖面也就大功告成了。跟着小龙虾的节奏，作为水产的牛蛙。也从池塘里爬上了长沙人深夜的餐桌，锅巴自然也要跟着味觉的指引去沦陷一下。而那位于三星街李富春故居附近的玉龙大盆牛蛙馆，每天晚上都是座无虚席，早早的就人满为患。瞧这排队的阵仗，就足以判断它有多好吃。老板用的牛蛙都是鲜活的，每日现杀现做。先将新鲜的蛙肉与生粉、盐、料酒混合，油烧热后，将腌制过的牛蛙先进行一次高温洗礼。热锅中再炒香姜段、蒜末、剁辣椒、豆瓣酱，一股脑倒入滑熟后的牛蛙翻炒。经过油锅与炭火的二重烹煮，牛蛙变得内里鲜嫩 ，QQ 弹弹。端上桌的一锅大盆牛蛙，足以解三到四个人的馋，肉眼更是可见的分量足。光是看着你就会暗暗夸赞这家老店的实在。加上一筷子，肉质紧实有力，咬上一口都是丰腴的口感。没啥说的，就是吃个尽兴。到了秋冬之后，因为小龙虾还是夏天的一个季节性的一个食物嘛，所以的话，呃，到了秋冬我会选择去更多的会带朋友去吃一些烧烤，因为烧烤的话也是其乐融融，大家坐在一起喝喝酒、聊聊天，氛围感都非常不错。湖南的烧烤的话，我觉得也是在各大小伙伴们的心中的话，也是占据主导的一个地位的。长沙人的一生中，总会碰到那么一个烤肉老哥。他把牛肉的鲜嫩肥美，用一把炭火、一把调料诠释得淋漓尽致，让来往食客欲罢不能。可能多年后，你和吃烤串的哥们已经各自远了，但这片夜市江湖上还有这个烤肉老哥的传说。作为冬瓜山最早的一批宵夜商户，文哥经营这家店已有二十个年头。我们这这家店开了二十年，主要是经营烧烤啊，一般都是下午四点钟
，到晚上两点钟，生意好的时候可以买三斤多券半牛肉。铜瓜山低矮的民房也被挤出了一条仅有一百多米长、一车宽的小巷，三三两两的食客便结伴从巷口进入。哎，帅哥你好，又来了啊！呃，一二三四五五位，好好好好，坐好那边有位置。老板，我老板，谢他老板，刚才你是，我讲老规矩，老规矩，老规矩说，好好好。老规矩，是锅巴与老板多年来吃串儿结下的默契。老板我很熟的，当时是因为，呃，听了老板的那个故事，就是因为他老板娘是吃了他的那个这个牛肉串，然后他们就在一起了，这个爱情故事。啊。搞两圈，不要乱交。我老婆就是吃我的牛肉串看上我的。要说文哥家的牛肉串为什么有这么大的魅力，从买肉到串肉，再到烤肉卖肉，文哥用每一个细节告诉你。鲜肉市场依旧不分早晚的在通宵营业，虽然如今供肉的任务已经由老牛交给了小牛，但买肉的还是那个文哥，只是拍打几下牛肉，品质是好是坏已是了然于心。肉买回来的第一时间就厚薄均匀的切好，串肉串费时费力，但为了最终细嫩入味的微妙口感。再老练的串串阿姨都得忍住这一番折磨。串好的肉串终于搬上台面，在炭火上鳞次栉比的接受烤制，撒上一把秘制调料，用高温将肉质变软，冒出的油汁滴在炭火上，顿时香气四溢，令人垂涎欲滴。烤制火后的肉串外焦里嫩。当你咀嚼的时候，汁水在唇齿间爆开，脂肪与肉质也会在口腔中释放激烈的美拉德反应，去刺激唾液流动。撸一口，嗯，真香。呃，每次都是直奔这里，我最喜欢吃这里的牛肉串跟这里的飞饼。呃，这家的牛肉做的非常，应该是长沙第一名吧，因为我是新长沙人嘛，以前呢，呃，不是。嗯，不是像这边的本地人，就是从小吃到大。我是那个在文和友吃了之后觉得非常好吃，所以就来到来到这边吃了。这么大一块，文哥家的烤牛油也是堪称一绝。它妙就妙在似精非精、似油非油的口感与半虚半实的回味。提前腌制好的牛油烤出来晶莹剔透，咬破半焦的薄壳，内里肉香迸发。让在座的食客都爱不释口。还是东瓜街这里就比较好吃，最好吃还是牛油。他们家牛油真的很焦，很脆，就是我就喜欢吃这种口因为我是岳阳人嘛，就是吃烧烤可能吃比较多，像那个呃牛油啊，呃牛肉串啊，花肉啊。有酒有肉，有滋有味有些情感不必言语表达，都藏在这串回味无穷的牛肉香里。小龙虾、牛蛙、麻辣烫、驰骋宵夜、老三样。而作为地道的湖南人，如果谁的青春里没有过麻辣烫的回忆，那一定是晚上睡得太早。门店毫无装修，吃饭都在外面，支个摊摆个桌，小凳子、小碗碗率性而吃。有的等不上桌，全坐在路边和台阶上的，大家都毫不在意。一口锅，一个师傅，举手投足之间炖煮出人生百味。而麻辣烫之所以能承载起一代又一代湖南人的记忆，也正是因为它的这种街头自然惬意的属性。在长沙的涮味江湖里，益阳的麻辣烫更是拔得头筹。国巴来到的这家，正是扬帆夜市里名声在外的。老板招呼入座，互不相识的人围锅而坐，凑在卤汤、麻辣这两口咕咕滚开的大锅旁，荤素混搭，插满竹签红头绿头吃啥拿啥
，油盐酱醋、泡菜、葱花、辣椒、花椒，再来一勺特色山胡椒油，蘸料就根据你的喜好来吧。加一个软糯糯的招牌鸡爪，筷子一捋，进入碗底的汤汁，左右一蘸，入口一缩脱骨，吸收了汤汁的鸡爪软糯鲜香，太解馋了。再来一串吸满原汤的纯鲜豆皮，吃的鲜波逐浪，又不带停手的，尤其推荐其中的牛肉串。先在卤汤里打个转，再捞出浇上麻辣汁趁着这热乎劲入口，那味道实在又嫩又销魂。吃饱喝足，老板再数签子算钱，这种半自助的方式很有江湖儿女的洒脱，价格也相当亲民。五毛至两块不等，十块钱就能温暖你整个夜晚。食客们每个人都洋溢着乐呵呵的笑容，或端去跟朋友共享，或一人大快朵颐，开心谈笑，真情流露。能够在这样的街头麻辣烫中见证的爱情，似乎比高星餐厅来得更加纯粹。毕竟人间烟火气，最抚凡人心。宵夜离不开喝酒，喝酒离不了下酒菜。人民西路古稻田巷子里的强哥凉菜，就靠着绝赞的味道和丰富的种类，稳占长沙宵夜凉菜界的头把交椅。我们店开了快十年了，我们主要经营的是凉菜。位置有点难找，生意却很火爆。晚上六点准时开张，六十多种菜品整整齐齐的摆放桌上，任凭挑选。虽然老板说没有招牌，每个人是各有所爱，但食客们却样样都赞不绝口，各个菜都成了活招牌。其实我们的菜大部分都卖得挺好的，夏天的话基本上每天都卖完。凉拌虎皮青椒，最独到的就在这青辣椒上，大棚种植，新鲜采摘，精心挑选。清水洗净之后，用油锅煸炸起皱，接着倒入酱油、老抽以及秘制肉末酱料，最后用手花样拌匀，看着就食欲大振。凉菜的比较受欢迎的还是糖醋排骨啊。糖醋排骨是锅巴女朋友的必点菜品。紫排油炸，再放入按照黄金配比调味好的酱料里，小火翻炒一个多小时。如此费力做出来的排骨，可是来晚了就吃不上的爆红精品。我们蒜苗丝也是卖的特别好的。还有一道凉拌蒜苗丝是长沙妹子们的心头好。蒜苗丝最麻烦的就是用针挑丝儿，小根八挑，大根十二挑。一天至少要挑三个小时，但味道清脆爽口，甜辣惬意，桌桌必点。十年如一日，强哥凉菜用经久不变的口味，为来来往往的食客们给予着无限的力量。吃点小菜，喝点小酒，聊聊人生，慰藉的是空荡的胃，治愈的却是那人心。一代有一代的过往，一摊儿有一摊儿的味道。城市在不断发展，通讯录的人可能会渐行渐远，但宵夜摊儿上的那些老哥却一直都在那里。他们适应了短视频的冲击，扛过了疫情时代的客流减少，守着小摊儿，陪着来往的食客，经历着一个又一个的故事。滋味十足，烟火动人，无不讲述演绎着缤纷璀璨的辣都夜话。正是这样烟熏火燎的夜摊才配得上我们七荤八素的人生。喝碗浓茶，听会儿弹词，这是老长沙人的祖传爱好。形成于清同治年间的长沙弹词，以板鼓唱道情，韵文配曲调。最特色的就是在这一口浓郁的地道方言，铿锵有力，朗朗上口，字字入扣。唱的是世间的奇闻异事，听的是百姓的喜怒哀乐。虽说如今在茶馆、书棚品茶、听书的人已经屈指可数，但有一家餐厅却把弹词文化玩出了新花样。
“辣三香”长沙弹词主题餐厅，它将传统的长沙曲艺文化与市井湘菜完美契合。装潢、元素、道道菜品，都注入了本土文化的基因与魅力，其中的韵味更是让人耳目一新。食辣是长沙人霸蛮文化个性的表达，而辣三香的小炒黄牛肉，就像弹词酒腔里的欢腔。用朝天椒做咸，以鲜美牛肉填词，来来回回用大火翻炒三五次，让辣椒的烈香与牛肉的鲜香充分碰撞，成盘成曲，鲜红诱人。外地人被辣得抓耳挠腮，湖南人却是乐哉享受，筷子根本不听使唤，一口气刨下三碗米饭也不足为奇。如果说辣三香长沙弹词餐厅是一把古韵的钥匙，那莫名酒楼就是一段长沙的民国记忆。雕花灯笼、暗纹桌布、山水画团扇、腐乳蒸肉、酸菜牛腩、点心试装盘，一抹别致富贵的墨绿门头，瞩目夺人。独栋小三层的酒楼设计，一瞬间就从周围的商业氛围中脱颖而出。酒楼的两个合伙人，一个姓莫，一个叫明，所以取名莫名。本着开家不一样的湘菜餐厅的信念，抱着湖南人不骗湖南人的初心，打造了这家处处透着雅致的长沙民国风餐厅。店是主要是经营香菜，但是因为香菜给别人的印象是那种就是烟火气比较重啊，可能就是没有那么精致。我想做的就是那种在味道要保留的情况下，然后把香菜做到更精致。每道菜都做的特别精致，我这是来第三次了。人间烟火味儿浓厚的香菜。在这个忽如春风来、万树梨花开的用餐格调里，被渲染的精致如楠楠小调，别出心裁。就是这个牛腩，酸菜牛腩做的特别，又味道又入进去了，而且那个菜都那牛肉都又烂了，很入味的，很不错的。酸菜历来是长沙人餐桌上的翘楚，莫名酒楼的老坛酸菜，则是用牛腩来做它的灵魂伴侣。做菜前，先煮出一份土豆粉，捞出待用，然后起锅，用鲜红的剁椒和蒜打头阵，让它们先在热油锅里交流一番，再把罐子里掏光养晦多时的酸菜请出，充分翻炒，继而加入开水，在热力的催化下，经过发酵的酸菜与剁椒、蒜瓣，激荡出一锅酸鲜宜人的好汤。这时，将浸到的牛腩投入汤锅内慢煮即可，最后出锅，把先前煮好的土豆粉作为配菜铺底，再倒入熬制软烂入味的主角。上桌前加上些细细切好的葱段，鲜气儿从青花瓷里飘渺而出，还没开吃，仪式感已是满满当当。牛腩软烂无比，筋肉纹理分明，酸菜和粉也被浓郁的酱汁附着其上。吃起来鲜酸辣润，那种欢愉和满足才叫人间值得。我从小就是从这里出生的。你像我们店的很多菜都是我妈妈教我们的这个厨师做的，比如那个腐乳蒸肉，我妈妈就从小做给我吃，因为我觉得特别好吃，所以我就把它带到我们店里来了。而且客人吃过之后也觉得确实挺不错的，蒸的不错。没豆腐，长沙人叫猫乳。也就是腐乳，作为清贫岁月的调味品，是老长沙人心底最稀疏平常的温暖滋味。这道自制的腐乳蒸肉，是先将腐乳揉碎，混在切好的肉片上，必须揉搓有道，腌肉才能入味儿。剁辣椒与辣椒面跟着整齐入场，才算配得上湖南人的火辣。用手抓拌均匀后，拿出陶瓷方罐，罐内将蒜块作为底色。接着，把已经飘出阵阵勾人香气的腐乳肉片一起放入，摆放整齐后，连带方罐一起进入蒸箱。腐乳、肉块、辣椒、蒜块的鲜味在高温和水蒸气作用下相互进入，召唤出最惊艳、最撩人口舌的味道。而就在这小小的腐乳蒸肉中，便可窥见莫名酒楼家滋味的回味悠长。这个菜呀、啊，做的非常之经典，适合于我们长沙人吃。
，用湖南人最熟悉的食材推陈出新，是莫名酒楼的看家特色。美人椒口味黑脚鸡便是特色之一。这道菜延续了长沙特色口味菜做法，通过更换配方比例做出创新，带来不一样的味蕾刺激。蒜块先行，在油锅里爆出香味大厨一把红辣椒下锅，烤山的黑脚鸡切小块下入，红辣椒掺杂鸡块，沉寂已久的热情被瞬间点燃。鸡肉焦黄见色，油亮生香，红椒的辣劲儿和清香穿过鸡肉直入鸡骨，只觉得辣香扑鼻，让人胃口大开。自古湖南多人人志士。常借辣椒的冲劲来抒情壮怀，美人椒口味黑脚鸡描述的正是这股爽辣彻骨、拙劣直白，很余味，很到点。雪里红，无论是腌做咸菜还是当做配菜，都让人食欲大开。而店里的雪里红炒肉更是为人称道，几片肥肉尽数下锅，用扁出的油先把这口大锅开个荤，接着雪里红清炒。再倒入先前扁出的肉渣与腌制的大肉，同辣椒齐齐翻炒共鸣。烹饪过后的雪里红色泽令人垂涎，大肉辣椒增香添味，一口下去几多满足。再平淡的日子也能吃出点鲜活劲儿。在浮躁的社会中，莫名酒楼静心做着正宗的湘菜味道，用精致的格调，新派的湘菜。诉说着这座城的前世今生，传达着对湘江文化的另一种诠释。在湖南绸厂职工宿舍上改建的东风饮食店，则生动还原了长沙上世纪八十年代的最浓人间烟火味就是七八十年代的环境，像我们七八十年都是都是叫饮食店嘛，我就是从名字、招牌到环境到我的产品。都让别人一下感觉到，就是那个七八十年代的产物。走进店里，像是穿越时光机，年代感满满。菜单是用粉笔手写在黑板上的，庭院中间还有大梧桐树，随意摆放些正方形的小木饭桌。坐在这样的情境下，一道够味儿的家常菜，便能牵动起童年记忆中的所有美好时光。然后我们就是讲究本味、原味，所以我的这个店里面没有过多的调料，只有油、盐、酱、醋，呃，味精。所以说我们就是回归到以前七八十年代那种环境，八九十年代那种环境，我们自己家里做饭吃的这种味道，没得什么很花哨的、很花哨的东西。确实，饭暖菜香万家常，而明档厨房更是能够看到每道菜的制作过程。饮食店依据回忆里的湘菜，分了怀旧老菜、堂客炒菜、特色嫂子炒菜和养生汤四大类目。最受青睐的一道下酒菜，当属蒜香鸡爪。蒜末下锅爆炒出香后，加入辣椒和酱油，然后加水熬汤，放入鸡爪，中火炖煮。在让人垂涎欲滴的咕噜声中，鸡爪被煮得软糯，全身蘸裹着浓郁色泽的酱汁儿，带拌收汁儿，再加入炸制好的虎皮鹌鹑蛋，恰到好处的添入一份蛋的焦香，几经翻炒后，出锅装入搪瓷小盘，香味浓郁，色泽诱人，嗦上一口鸡爪，肉质软烂脱骨，入口即化。再来说说怀旧啤酒鸭，辣椒、鸭肉和在一起，用卤家炒的方式细活慢炖。出锅用鲜青椒铺底，鸭肉连汤带肉淋上去，切断的蒜苗做个最后点缀，鲜香醉人，爱不释口。做的比较好一点的就是这种传统的老菜，包括肘子啊。薯片啊，鸡爪啊，啊，辣味合蒸啊，这些都是我们以前在小时候过年才有的吃的菜。然后结合这个环境呢，正好也是一个情怀，勾起了我们儿时的记忆，所以说才想起做这个店。这里的龙骨包萝卜是养生汤系列的主打，对儿时味道的刻画绝对是惟妙惟肖
。记忆中，小时候的排骨萝卜汤里虽是萝卜多排骨少，但妈妈炖的却是清香四溢。一口热汤下去，想起记忆里的画面，整个人都暖和了起来。而且你猜怎么着？这么一大碗才不过二十来块，良心出品绝绝子。好的餐馆会用食物缩短你与心中故乡的距离。大蒜炒香干看似寻常不过的一道菜，一把香干，一把蒜苗，寻常的食材，寻常的做法，但却倾注了情感和情怀。一炒一颠之间，竟也吃出了不同寻常的曼妙滋味。有口之处，便有炒饭。虽是做法朴素，却也香味满满。打好的蛋液下锅，被热油煎出蛋香，加入提前用盐、姜丝、米酒腌制而成的坛子菜，跟蛋液一起翻炒出乡土风味。米饭被煸得粒粒金黄，那经过多次晾晒后才得以上桌的干菜，为炒饭增添了风味上的醇厚和辛香。热力作用下，焦香呼应，彼此渗透。食客吃的不仅是一道家常炒饭，更是在尝坛子菜里那段与世隔绝的旧时光，感受的是这座小城里最真实的脉动。家常口，才素相思愁。东风饮食店传达的是对长沙八十年代的怀旧情怀，却用老味道记录传承下辣都一代代朴实珍贵的儿时记忆。东风饮食店还原的是八十年代的自家小院儿，香老酒、长沙大食堂，却塑造了一个颇有江湖风范的用餐场所。长沙大食堂，一粒新时代，欢迎！依靠极高的性价比和口味绝杀，在风起云涌的湘菜江湖里扎稳了脚跟，凭借对“鲜、香、辣”三字的理解，独创了属于自家的一套湘菜烹饪秘籍。开放式的厨房让食材烧制的过程一览无遗，工作日的中午依然门庭若市，食客们大口喝酒吃肉，个个洒脱毫无拘束。因为我们是长沙大食堂，所以做的菜品都会以这种家常口味为主，然后有大虾鱼丸、烧鲈鱼，还有椒麻鱼片，还有很多特色小吃，老长沙的味道，然后让大家在食堂可以吃出家的感觉。大虾鱼丸烧鲈鱼作为特色招牌菜，食材当是鲜活鲈鱼，大锅烧水，紫苏待命，把鲈鱼从大鱼缸里兜往捞出，瞅着在砧板上活蹦乱跳的劲儿，就知道这鱼得有多新鲜。刀背刮鳞，老师傅一边一脚都毫不放过。清水冲洗后，开始开塞破肚，待全部处理干净，便在鱼身上均匀地划上几道口子。再用水仔细清洗干净，这时主角就绪，起锅烧油，橙黄的冷油倾倒入锅，用大勺搅拌，让每一滴油都受热均匀。拿起提前控过水的鲈鱼，顺锅边滑入，进行沉浸式煎炸。一进锅，炸至鱼皮金黄。二进锅进行红油调味再将炸好的鲈鱼在锅内反复淋汁进行烹煮。等待的过程中，将鱼丸用开水煮沸，捞出后进入同款的红油汤汁用一勺水淀粉收汁再加入开背去头的大虾混合煸炒。这个时间，鲈鱼也恰好出锅。特制装盘里一把独具香味的紫苏叶平铺定调，热鲈鱼压制其上，浓郁的汤汁层层叠淋，覆盖整个鱼身。再把炒好的鱼丸、大虾一并盛出，与鲈鱼并排列队。先别急，还没结束。这时候另起油锅，将提前准备好的青椒碎调味爆炒，随后铺盖在鲈鱼身上，为整道菜添香增色。炸鱼金黄，大虾浓郁，鱼丸 Q 弹，尤其青椒翠绿的点睛之笔，让这道菜口感层次丰富，创新满分，不愧为店里的特色招牌。大力出奇迹的菜品，还有一道火焰牛蛙。牛蛙
。作为湖南人近几年钟爱的香饽饽，在长沙大食堂的饭桌上自然也缺席不了。新鲜的牛蛙处理干净，拌入淀粉，沾染均匀，以保证蛙肉的鲜嫩。起锅烧油，待油温一上，便可一勺一勺地下入蛙肉。随着翻滚的热油，将牛蛙不停搅动，炸至断生后，用漏勺捞出待用。生姜、洋葱、蒜块和辣椒是唤醒牛蛙灵魂的好帮手。油锅爆香，再加入红油油的豆瓣酱、辣椒酱，翻炒均匀后，将炸好的牛蛙全部倒入，淋上一勺清水，拿出全部的武力值进行大力翻炒。只见火焰上涌，蛙肉雀跃。这一场烈焰演绎下来，看得人心情澎湃。最后融入餐馆特制的料汁，经大火淬炼，激发出牛蛙前所未有的独特鲜香。装入金色金巧的小铜锅，像极了蓄势待发的小火焰山。扑鼻的辣香挑逗着食客的味蕾，色泽明快诱人，肉质紧实鲜嫩，好一个江湖气的火焰牛蛙！长沙大食堂，那湖湘名菜之精髓，颠覆粗暴的辛辣，在大汗淋漓的欢笑碰杯之中，深度传达着长沙大食堂对湘菜饮食文化与酒文化的传承与理解。韩瓷餐厅的唱腔还在响起，莫名酒楼的民国风依然那么夺目，东风饮食店的院子里依旧人声鼎沸，长沙大食堂开始慢慢排起了长队。这些餐馆用他们张扬的特色和个性，诠释着对长沙这座城市的印象，用创新的新式湘菜传达着对长沙美食的文化解读。菜肴里藏着湖湘山水。蕴着民生百态，饱含着至深的情怀。朋友，这璀璨绚丽的辣都烟火，你尝出来了吗？如果人体百分之七十的组成是水，那湖南人一定早就被兑成了辣椒水。由于地理气候的原因，湖南人不论男女老幼，普遍是辣。每年人均吃掉的辣椒就超过了十公斤。对于他们来说，吃辣。就如同呼吸一样的存在，而湘江、洞庭、湘西则以辣为基点，共同创造着容纳百川的湘菜体系。今天，多元之辣相遇辣都，以特色加持，共奏这首湘辣之曲。湖南人无辣不欢，浏阳人无菜不蒸。浏阳的厨师制作蒸菜，都会选择本地的鲜红辣椒。这种辣椒色泽红亮，肉质较厚，蒸制后依然可以保持红亮的颜色和美味的质感。而浏阳码头的蒸菜师傅不仅在驾驭辣的技能上独树一帜，还能融合中国蒸菜之乡的传统技法，捧出一道道热气腾腾的浏阳味道。在外的浏阳人呢，有可能就是想吃到一个家乡的味道。所以呢，我们选择在长沙这边呢开一家正宗的浏阳菜，也就是说，为了满足啊家乡人的一种期待。对于浏阳人来说，蒸菜就是家的味道。而这家开在捞刀河边花卉市场里的浏阳码头，正是解乡愁的好地方。墙上的农家壁画讲述着浏阳蒸菜的历史由来，店内还挂着些风干的鸭肉、鸡肉。虽没有花里胡哨的装修，却可以揽江景、赏花卉，更是别有一番风味。就跟店里的蒸菜一样，店里面的特色蒸菜有我们的香里扣肉，像我们的辣羊鸭呀、腊肉啊，还有紫苏干椒蒸鱼块呀、啊、蒸鱼头这些很出名的扬帆醋蒸鸡，这些都是我们的浏阳蒸菜，包括我们的蒸鱼头、蒸茄子、小菜等都可以用来蒸。浏阳蒸菜是以它的原汁原味为主。让我们吃到了，就是有一种家的味道。剁椒蒸鱼头，那可是名声在外。红辣椒用刀口斜入，花样横切，然后按节奏切圈。老师傅有条不紊，但却相当考验刀法。白瓷盘里两根筷子支起，铺上紫苏碎叶，为蒸汽流通腾出空间。处理干净的鱼一分为二，直取鱼头
，淋上料酒，再上蚝油，用勺子涂抹均匀，按摩到边边角角的每一处，然后反手扣在筷子上，由上至下的浇灌豉油，再撒上盐、鸡精调味腌制，最后捞出红亮的剁椒，扎扎实实的盖住整个鱼头。再淋上一勺剁椒红油，像铺上的十里红妆，火辣夺目。装盘完毕，打开蒸笼，手持白盘入屉，待到热气腾腾的蒸汽把鱼头里的汁水都浸了出来，便可出锅。上桌前用小勺反复浇淋汤汁，再次入味儿，点上青葱，可谓青红齐飞。鱼头的细嫩和剁椒的香辣碰撞出极致的鲜味。鱼肉蘸汁，一口回魂。我们浏阳人最喜欢吃的还是浏阳蒸菜，浏阳本土菜，也就是说，保持它的原汁原味的那一种。作为浏阳码头的头牌，羊坛醋蒸鸡绝对是 C 位出道。一整只鸡在师傅的手起刀落之间，连骨带肉迅速成块。下锅焯水，洗去鸡肉的血水，快速捞出，再用冷水冲洗，最大程度上让鸡肉鲜嫩紧实。充分冷却后，摆入专用小白瓷碗，均匀盛装，以蒸代炒，更好的保留了鸡肉最原始的味道。现点现蒸，让食客随时尝到第一口的鲜嫩。出笼后的醋蒸鸡娇艳可口。浇灌上灵魂醋汁，开吃前翻拌均匀是吃这道菜的统一动作。辣椒的爽辣被细腻的鸡肉完全吸收，在酸味的衬托下，鲜甜凸显，让人食欲大开。这是我第一次来浏阳码头，嗯，感觉味道挺正宗的，跟我自己在浏阳去玩的时候吃的差不多。蒸菜讲究一出一入。就像武林高手的收放自如，在蒸汽的作用下，释放出食材纯粹本质的味道，在温度与水分的交融里，味觉情感交织出浏阳蒸菜真正的质感。从某种意义上来说，吃遍了蒸菜，就读懂了浏阳。蒸是浏阳的特色，而在湘西的山野里，另一种风味正在酝酿。老饕们都知道，烟熏腊肉是湘西极具年味的一种食物，而老许家大蒜炒腊肉工厂店，则花样演绎着这项湘西的饮食特色。老板曹辉，师从湘菜泰斗许菊云，湘菜世家四代传承，从食材的选取到蒸、炒、烹、煮都颇为讲究。谈起自家的腊肉，曹辉说起来就特别自豪。我们这个新菜，啊，和别人不一样，要坚决那个土猪肉。第二个是熏制的时间一定比别人长，时间最少达到半年到一年以上。熏制腊肉要晶莹剔透，它是透明的，呈琥珀色，辣香味十足。所以我们这个腊肉新菜一定要新好的，这个饲料猪我们坚决不用。食材讲究，用餐环境也很特别，红土砖、大灰墙、旧门窗。七八十年代生产队大食堂的模样，腊肉做装饰，米饭用小高压锅装起，被穿着蓝校服的服务员推在小车上，纳凉竹椅、方木桌、霓虹灯牌、大字报，处处充斥着年代复古感。透明化的厨房，熏房屋顶高高挂起的腊肉，让人不自觉地咽了咽口水。坐满的食客被腊肉俘获，个个吃得快不离口。老许家腊肉吃法纷繁，不拘一格。先来说说拿手招牌大蒜炒腊肉。呃，我们的那个大蒜炒腊肉啊，腊肉全部形制湘西那个农户家里面赏眼的土猪，然后大蒜我们采用本地的那个红皮大蒜，烹制的过程中啊，放那个浓烟的干豆豉，里面的干辣椒粉搭配出来啊，很鲜很下饭。食材选用湘西古法熏制的腊肉。茶林的大蒜、李林的辣椒和浏阳的豆豉，烟熏腊肉盐味重。做之前，先下热水上蒸笼去咸，然后均匀切片，油热后放入薄片腊肉，煸炒出腊肉中的油分，用火爆煸是手上功夫
包裹的火焰让锅内的肉片美艳重返，肉边烘得微微上卷，然后加入豆豉和辣椒粉，接着用清水沐浴，充分翻炒。再放一勺食醋调味最后放入切成段的大蒜根叶，为饱经风霜的腊肉注入一把青葱岁月。经过大师傅的翻炒，一块腊肉重新显山露水，肉片晶莹通透，就如薄冰灵光。用大蒜叶清新装点，在油和火的催化下，如明艳胭脂般滋生出一种艳红的贵气。入口咸香辣酸，滞留淡淡烟熏味，在食客的舌尖绽放异彩。你细品，还能尝出跑山猪山野间奔跑的味道。肥瘦大肉搭配很好啦，嗯，啊，全部吃上了五花肉啦，然后熏出来的那种老肉老腊肉的香味，啊，用的大蒜也比较好，这是个香大蒜，这口味还是不错。大年初以前又没冰鲜，人家就想了一个办法，就把腊肉用盐腌制起来，然后挂在炕头上面。最开始是为了。保存这个食物这个肉呢，然后慢慢的发现，哎呀，这样放在炕头上熏了之后几个月啊，呃，半年到一年腊肉，炒出来的一股特别的风味，所以慢慢这个腊肉就。真正懂腊肉的厨师会用最简单的烹饪还原出腊肉的本味，晶莹的腊肉依旧切成均匀小片，一层层铺在蒸盘里。用勺子蒸上一勺豆豉，两勺干辣椒，伴着氤氲的水蒸气，连盘放入蒸箱，在水与温度的交融之间，重新激发了腊肉的纯欲熏香，同时搭配辣椒，化解脂肪的生咸和油腻 ，Q 弹十足，香味四溢，腊肉的汁水渗入干香的饭粒，汁香泛润，令人荡气回肠，感到满足。腊味火锅里面，我们有腊肉啊、腊肠子、腊猪脚啊、腊排骨啊，还有那个鲜肠、腊猪舌等等，有大概七八种腊味合在一起炖出来的。我们叫鲜西腊味一锅煮，热气腾腾真舒服。这个冷天去吃吃一锅腊味火锅啊，那真的是很舒服。湘西腊肉火锅是老许家的一道热门菜。改变了腊肉以往的呈现方式，将火力值开到了最大，七八种辣味加配料，足足摆满十六小盘。做完所有准备工作，起锅烧油，腊肉片先行下锅，煸出肉香，然后倒入腊猪耳翻炒，接着依次倒入腊排骨和腊肠等重食材，用干辣椒段进行调味，跟各种辣味一同翻炒，全是他们的风情万种。最后，沿边加入两勺秘制原汤，盖上锅盖，熬煮一番，烟火升腾之间，来一场辣味狂欢。与此同时，另起一锅炉灶，热油倒蒜加辣椒段，去皮小番茄，炒制出红汤，接着倒入先前的辣味大锅中，这便添加了一道红色风味。用勺子充分搅拌。在大火的增温下，让味道之间渗透彻底。上桌前，拿出小铁锅，用白萝卜片和青色葱段打底，将各色辣味充分散落锅内，浇入汤汁，盛装其上，截取两半脐橙和新鲜的番茄，为这锅辣味烘抬一丝灵动的气氛。盛装好的腊肉火锅，如今是闹海的哪吒，要带火上桌。看似笨拙，实则热忱深情。一扫冬日里的萧索冷峻，食客们丝毫不压抑天性，敞开了就是吃，一个字，舒爽。吃着各色腊肉，听着大舞台上哼唱的湘西小调，那正是一辣可解千愁，一辣不醉方休。这原汁原味，跟土，像那种加工的。下次还会来。啊、嗯，品种更丰富一些。在中华民族源远,远流长的饮食体系中，陶器为主要烹饪工具的饮食方法由来已久，而常德早在两千五百年前便以钵炉子为烹饪用具，养成了吃钵钵菜的习惯。呃，常德钵子菜怎么吃它都不会冷，或者是冬天好，夏天也好。我们这个常德钵子菜呢，有很多就是比较有特色的。望钵常德钵子菜。是在马栏山扎根二十多年的老店，许多广电的明星主持人都来打过卡。
匠心不变的傅师傅，继承鼎食文化的古朴遗风，靠着沉淀不变的常德味道，留住了无数回头客。是我们那个娃子鱼啊，是我们这个排名第一的一个，那个肉质比较呃嫩，而且呢没有什么鱼刺，所以说呢口感呢也很好的。清炖、垮炖、混炖。将旺钵的三个招牌菜呈现极致，事先出烹好的食物用钵子装起，随土炉上桌，边煮边吃。虽然看起来相差无几，实际却是各有文章。你手那一望西瓦子鱼，鲜红的鱼汤映衬着雪白的鱼肉，鱼皮丰腴，是看得见的鲜美。舌尖所触皆香嫩，入口就能明白它的可贵。还有呢，我们那个肥肠呢，呃，口感比较舒服。最主要的还是我们比较干净，自己搞的。再尝尝常德肥肠锅，干净卫生，口味也上佳。扁油微过的肥肠，肥而不腻，香辣得体，口感软糯，还夹带着丝椒香。还有一道只有常德人才知道的宝藏菜，那便是炸辣椒胡鱼泥。看着其貌不扬，实际大有乾坤。微酸的口感与鱼泥交融，让人爱恨交织。说他是米饭杀手，绝不为过。我吃完了呀，嗯，一滴都不剩，香呀！无论瓦子鱼还是肥肠、红椒、京道米，在钵子热汤里不打不相识，在傅师傅的匠心守护下，变得妙不可言。湘菜体系里，除了用钵子刻画的常德风味，还有来自永州的国宴名菜——东安鸡。东安鸡也叫醋鸡，作为八大湘菜之首，历史悠远。据传，从唐代开元年间，东安人便开始了烹制传承。经历时代的演变，从百姓餐桌走向国宴之堂，永州人将做鸡的技法发挥得淋漓尽致。哦，我是永州东安人，我们一直做东安鸡，家族是做东安鸡的。出来漂泊很多年了吧，一直想着讲点家乡的味道，然后呢？就想把家乡的这个味带出来给大家，呃，这种味道只有自己感觉才能吃得到。这家东安鸡馆的老板是个地地道道东安人，做的是地道的东安菜，用的是地道的永州食材。二十多年来，店铺几经搬迁，都抵不住食客们的相知相随。如今的东安鸡馆藏身在闹市边的古风老街里，与这条街的古朴风味相辅相成。哦，我们做的永正宗的永州的。东安鸡，然后血鸭呢也是永州的血鸭，所有的原料都是来自永州，所以才能做出永州的味道。然后所有的原料，包括发酵、籽浆，都是来自永州。我们店在长沙一直开了有二十几年了，好多的老顾客一直跟着我们走，我们店开到哪他就吃到哪。中午是店里最忙的时候，老板夫妻档堂里堂外的跑，也阻挡不了络绎不绝的客人。大家正是冲着这一口鲜辣来的。后厨里用安红砂土养出的紫姜刚刚运送过来，新鲜的姜块手工利落处理，再用菜刀切丝，与辣椒粉、鲜辣椒段、蒜叶一起放在备菜区等候待命。十六只拔毛择劲的鸡齐刷刷地泡在原汤浴里，放入些紫姜片，中火炖煮。这些鸡别看小，那也是颇有来头。必须选用一至两斤未下过蛋的小母鸡才算得上正宗，花椒更是只能用当地的七叶花椒，孤独熬煮之间相当治愈。等到锅内肉沫飘起，汤汁泛白时，再用筷子捞出，洗去铅滑的东安鸡，在独家秘制的汤水里挂上汁水，紧实的鸡肉在刀下剁得哐当作响。鲜辣椒和姜丝下锅爆炒出香，一场热辣奔放的舞会就此开场。千里相会的永安手工米醋是本场的主角，待全部整装后，鸡块压轴出场，在米醋的驯服下，小鸡卸掉倔强，露出软嫩本色，随后加入调料，大火快炒。这样做出来的东安鸡，辣是舒舒服服的辣，酸是熨熨贴贴的酸，麻是妥妥的麻，肉质肥美鲜嫩，酸辣扑鼻，还未动筷，但是闻上一下就能解锁永州人的味觉记忆。吃到最后，趁着鸡肉鲜嫩可口的汤头，要上一碗手工面。
，伴着粘稠的汤汁下肚，舒坦。我就是东安鸡的发源地的地方的人，永州人。我觉得他们家的东安鸡挺好吃的，也很正宗，然后跟家里的味道差不多。我从读大学开始就来这里吃了。今天我们到这来，就是慕名而来这个东安鸡，啊、嗯，很不错。你们这配面了没有？配了。配面的绝配。技法不同，辣味当道，人生百味，荡气回肠。百花齐放的各地香菜，拿滋味孕育着世代味蕾，用烹食惊艳着百年时光，为每一位食客呈现着沉淀千年的历史底蕴。在万千世界中，与你我相知相遇。我们在长沙，在湖南，也期待与你不期而遇。